杨子肖战感情暴露，他还赠送了一枚朝拜信物以示爱慕。肖战杨子感情暴露，两人因录制，请多多关照，直到生命尽头而相识。从那时起，两人就因为这部戏而无可救药的迷恋上了，两人私下关系非常融洽。有网友拍到肖战上前亲吻杨子，杨子咧嘴一笑，没有赶走肖战。他们似乎是一对恩爱的夫妻。杨子还在情人节的时候，脖子上挂了一个崇拜 C 的首饰。这个视频有崇拜子的意义，也有爱情战争的意味。那么，这是肖战送给他的崇拜徽章吗？大家都知道，杨子上一段感情很火，他和秦俊杰也频频高调秀恩爱。曾经有网友拍到杨子参观秦俊杰的课堂。杨子甚至直接坐在了秦俊杰的腿上，他非常开放。肖战拍完桃子生意后，虽然肖战被黑了一阵子，虽然没有录音，但插播还是进行了。他拿着桃子的照片格外吸引人，咧嘴一笑也特别好。此后，杨子也晒出了一张抓桃的照片，和肖战的姿势差不多。事情就这样，难道是杨子追求的肖战？两者都是因为肖战的持续情况，那么你如何尝试打开你的关系呢？最近杨子的粗制滥造照片被曝光，没有他在华丽频道下，整个人体重增加了几次，身穿一袭白裙，身材一落千丈，无论如何都不喜欢荧幕上的他。可以肯定的是，旁观者的镜头下没有星星，网络上有如此无数的乐趣，也就不足为奇了。在现实中很少发现。无论如何，这不应该是杨子的真实形象吗？杨子还是蛮可爱的。杨子百花奖时穿的借黄色宽肩袖长裙，黄色大体上是深色的，而杨子的皮肤却特别白，精致而令人陶醉，充满品质。一对大可爱的美腿尤其不言而喻。杨子其实是一个有着妖魂的小妖精。很多人都说杨子整容了，因为他小时候脸色特别暗，看了《家有儿女》就知道了。杨子是童星，我从小就在这个场景中经历了童年。那时张一山个子很高，两人的关系一直很好。尽管有关于张一山的八卦，张一山和杨子的关系应该是一般般的好。杨子一直把张一山当成自己的兄弟姐妹。张一山一直说没有杨子夜航，他们两个太有辨识度了，甚至连开始的想法都没有。杨子其实从来没有做过整形手术，有的人年轻的时候是黑的，长大了就感叹自己变白了。大家都知道，杨子的神仙对象就是赵薇。终于有机会拍摄象征的电视剧，听他说，杨子和赵薇合影的时候，笑容特别的谦虚。就像粉丝用图标拍照一样，那种能量，你以为杨子和肖战是真的痴情吗？零二五点八焦点失败了。四十二集沉香如梗在喉，终于找到了低分的理由。在沉香如饕餮这首曲子之后，宇哥真的没把握好曲子。五点八重点，明智吗？杨子在电影中的表现并不出色，但电视剧的表现却非常棒。整个他参演的电视剧都是六个重点，没有一个是失败的。无论如何，这是令人惊讶的。传送之前，声音非常的高；传出后，在网络上名声大噪的沉香木似废材，没想到分裂的后果。交易是什么？针对这个问题，于哥翻阅了大量对某一个阀门的评价，试图找出这部剧评分低的原因。最重要的是，于兄说，再好的剧集，也有一些人不会真正认可。不管像《守护者之爱》这样的节目是否真的有个人批评，不同的戏剧化如何避免？低分原因一：艺人演技难说服人群。一出戏，主要考察的是男主的演技。这个节目也一样。杨子和程毅都逃不过，这样一来，他们的演技也成了大家议论的焦点。于兄老师的努力杜绝了对艺人的个别攻击，从根本上检验了真正看演技的评分。观众对剧中杨子和程毅的表现并不满意，承认他们的演技不符合要求
，所以这块人群给了他一个低分。坦白说，无论是杨子还是程毅，他们的演技都是非常棒的。只是某些人喜欢他，而有些人不喜欢，我们承认这一点。作为观众中的一员，小鱼对于杨子和程毅在剧中的表现有以下看法：程毅缺乏长生不老，没有说服力；杨子的性格同质化，看着有点无聊。低分原因二：剧情陈词滥调，缺乏新意。如果你没有读到这部剧的名字，你会认为它是另一部仙剧的补充，还是续集？是的，这样想的人不止一个，而是很多人。不朽的戏剧本身就是想象力丰富的戏剧，具有巨大的创造空间。如果它好，它一定会受到好评；如果失败，势必会受到诅咒。不幸的是 ，A f r e e g r a n c e Like Crumbs 是后一种情况。有观众表示，拍这样一部逆制神仙剧已经来不及了，这不仅是往年的进步，也是往年的退步。是的，自从大火以来，各种神仙剧都出现了。但正如网友所说，翻过来又翻过去有什么意义呢？爱不够，几辈子纠缠。要么是身份差距太大，要么是世仇。你需要做的第一件事就是把坠落带到尘世，这一切都在一遍又一遍地重复，没有什么新鲜事。事实上，现在的观众更挑剔，对电视剧的追求也更高。实际情况是，你会发现很多人宁愿看一部好看的国外剧，也不愿意看一部国产剧。你怎么没有引起国内影视界的关注和反思？低分原因三：特效五十仙台词别扭。这部分观众是真正看剧的观众，发表这种言论的都是坚持到第十集甚至第二十集的人，有的甚至是杨子和程毅的粉丝。不过，特效和台词依然是他们吐槽的重点，而不是演员。没错，这部剧的特效真的无法用语言来形容。为什么？现在科技这么发达，在某种声音上，普通网友做出的特效是极其震撼的。为什么电影组会这样呢？还有台词、配音，就算了，为什么台词一点都不合逻辑，连序言也实在是太敷衍了？对于已经看过第四十二集的 Fish， 请继续观看。大多数情况下，我想看看后面的剧集是否会有所改善，以及以后的得分是否会有所改善。s i n g Like a c r o m 的五点八分你怎么看？零三，当广飞脸混入神仙剧，打击这些天生脸演员，简直是降级打击。今年古偶戏真的是一部又一部，鹅厂拿出《星寒锦绣接手梦花录》，可疑的商业情侣疯狂得分，经典台词频频出圈，也给李云瑞、于承恩两位男配带来了火力。两百七十一也不甘示弱，苍兰秘籍成为后起之秀，于舒心和王鹤棣已经是各大短视频平台的流量码，屡屡登上热搜。更何况大结局接近尾声，剧情也备受关注，不知道又让观众热泪盈眶。再次流泪。另一方面，神香如粉的热播却没有应有的反响，因为剧情还是老套的神剧，配角太多，戏份太多，冒犯。实际情况是，最火的两个是杨子和程毅，热度是真的。灯塔网络剧集播放指数累计超八十四点三万，为二零二二年网络剧剧集首播，大获好评。而能在剧情薄弱的情况下取得这样的成绩，演员自然是最大功劳。该剧再一次戳中了古代，连颜值天花板，光看主要演员的脸就可以忍受各种剧情硬伤。女主角杨子在剧中化了淡妆，更大程度上凸显了五官的精致，没有任何夸张的服饰和耳环，一身浅色长裙，气质自带仙气，很容易从那些英中脱颖而出。在他爱上应允之前，他只是一个无忧无虑的小仙女，脸上带着酒窝，眼睛总是闪闪发光，也很容易看出快三十岁的杨子脸上还是有些显老的迹象。他笑起来的时候也掩饰不住自己的线条，但在高清脸蛋的镜头下，似乎没有其他瑕疵存在。他的脸庞光滑，皮肤紧致光滑。主要的演员程毅一直是古装美男短片的素材。他一出现在这部剧中，饰演璎珞皇帝，高不可攀的气场就彻底俘获了观众的心。从此，小说中的大男主们都有了脸。不得不说，程毅是国字形脸，但是脸小，五官比例出众。
整个人看起来一点都不土气，反而特别正气。这样的大心脏人物被诠释出来了，他没有任何不协调的感觉。他饰演的凡人唐周一角，发髻扬眉，鼻梁高挺，眼神不那么负担，以父青春洋溢的模样。还有应远的父亲玄烨，修罗王，想把爱和世界都装在口袋里，拥趸不少。预告片中。他有一头银发，额头上有修罗部落的印记。点，尤其见他挑眉笑道：“别执着，做我的皇后。”全场的心都开始转了，好想自杀。求诚意把古装焊在他身上。此外，女二号孟子义也让人眼前一亮。观众在看电影之前有些担心，毕竟他的中庭太长了，肩下巴难免给人一种网红的感觉。但是这部剧中孟子仪的妆容却给他的颜值加分不少，大地色的眼影让他的眼睛深邃而耀眼，轮廓分明的眉毛皱在一起，带着可怜的意味。如此温婉动人的形象，与他的窒息性格高度契合。该剧首播之时，孟子仪气势磅礴的《词条》也登上了热搜，可以看出，这一次在《沉香如泥》中，孟子仪的人气提升了不少。而就在这些高颜值的主演能撑起镜头的背景下，剧中的网红脸配角们也颇为尴尬。要说哪一个最让观众玩，一出现就迫不及待的快进了。关键是女配许开宇，就连女二孟子的戏份也和她一样多，一度被质疑加戏，惹得观众骂声一片。每次她的锥子脸出现在镜头里，都让这部古代木偶剧的大制作瞬间感觉像是一部网红短剧。尖尖的下巴仿佛要刺破胸膛，为了营造大眼睛的效果，使用了假睫毛。他必须贴在卧蚕下面，这是不必要的。而且徐凯修的脸会有一种透明的硅胶手感，玩的荧光灯总是面无表情。就算是气得皱起眉头，他的皮肤似乎也太紧绷了。自然，别说表达人物的情绪，也只能分分钟让人感受。还有江晨这个角色。观众可能会觉得熟悉，但不记得是谁。其实演员刘萌萌就是《爱情公寓三》中的广播女神诺兰。这个变化太大了。在《沉香如屑》中，她笑起来的嘴唇很不自然，苹果肌也明显下垂，说话的时候下巴有点凹陷，就连眼角都不像以前了。即使是在笑的时候，她的脸上会露出凶狠的表情，难怪观众没有认出来。不仅女配，男配也有拉胯的样子。赵文浩的剑灵不仅没有气场，单边的长胡须和刘海更是火辣辣的，让本来就长的脸更蛇脸了，感觉鼻梁也是天上的柱子，这看起来非常尴尬。只能说，作为混入仙侠剧的网红脸，撞上这些素颜演员，简直是次元打击。除了《沉香如屑》这部剧，就连今年大热的《梦花录》也没有回避网红脸的出现。是的，结果演员的苹果肌肿了起来，两眼之间的距离也太窄了，一副故作深情的样子，直接让人看了麻木。零四，为什么李沁从来没有绯闻？和小鲜肉一起工作，懂得衡量。作为新生代女演员，李沁在娱乐圈的人气还是很高的。李沁曾在多部影视剧中担任女主，收视率非常可观。电视剧《庆余年》让他家喻户晓，他在观众面前的曝光度大大增加。两部收视爆表的电影《诛仙》让李沁得到了娱乐圈大佬的认可，也得到了中国机场的认可。观众期待李沁成为中国最佳女演员。很多观众除了关注李沁的作品，也特别关注李沁的感情生活，但大家都没有等到李沁官宣恋情的消息，连绯闻都没有。不少网友都觉得李沁和众多男星、小鲜肉合作拍戏真是匪夷所思，为什么连绯闻都出不来？事实上，是否有丑闻，是否制造丑闻，完全由演员来决定。如果女明星想和男明星闹绯闻，只要女明星愿意，她都能做到。男明星也是如此。李沁没有被抓到的原因，被媒体爆出绯闻，都是因为李沁的自制力和分寸非常好。她自己是一个温文尔雅的东方女性，她现在不想再靠丑闻炒作自己的事业，而是依靠自己的力量战胜观众。李沁曾与男演员合作，在多部剧中扮演热心人。剧中的整体表现固然精湛，也太真实了，但私下里她确实保持着积极的距离。
，这对李沁来说尤为重要。只是他可能会保留无用的问题，以便现在不再通过媒体的方式卡住，到处散布谣言。此外，这也是一种自我保护。在休闲事业中，最本质的要素是懂得保护自己的方式。不得不提的是，李沁可能很聪明，再加上她可爱的脸蛋和强大的演技，她在休闲事业中的命运提升潜力不可估量。让我们一起祝福李沁。零五，肖战受邀参加二零二二年央视中秋晚会，铁粉们表示，网上的信息不总是可信的。近日，关于肖战应邀参加两千零二十二央视中秋晚会的消息在网络上广为流传，一时间引起轩然大波，不少热心人士和参观者都兴奋不已。他们注意到了这些信息。据悉，在网上介绍的二零二二年中秋晚会首发阵容中，肖战、李易峰、李现、朱一龙、迪丽热巴、王俊凯、杨紫、王源等一十位暖和休闲圈内的知名明星。大片系列，从网传阵容的因素来看，明星明星云集。不难看出，在一年一度的中秋联欢活动中，只要肖战现场演出，说不定都是虾圈微粉的兄弟姐妹。最开心的第二件事，就是在赏月、与家人团聚的同时，观看中秋晚会软件，很高兴。对于虾圈微粉来说，如果没有肖战参加的中秋庆典，总感觉少了点什么。我们可以发现，这次中秋晚会并不总是最好的高位艺人，但也有出色的演员和歌手，还有层出不穷的传统作品。因此，参加中秋晚会是突然的，合理的，合理的。点一些铁杆爱好者表示，互联网上发布的信息并不总是可信的，让我们简单的消费它，并开怀大笑。毕竟，互联网上百分之九十九的信息都是虚假信息。问题是，您是否倾向于在不确定的百分之一内安装百分之九十九的时间和电力？如果你需要同意它，只是假装我没有说出来。网络上铺天盖地的传闻，肖战应邀参加两千零二十二央视中秋晚会，它是真实的还是现在不再是不清楚的？大家要分清真假，睁大眼睛，远离竹篮空的时间。我想。在二零二二年央视中秋晚会邀请肖战参加中秋晚会的可靠消息传出之前，大家都应该降低期待，以平常心的态度去对待，这样才能不再有过多的愿望，到头来有一个笑声。两千零二十二央视中秋晚会明明是一道精粹绝伦的风景，但不知道能不能邀请肖战参加压轴戏，为我们送上一首传统歌曲《光点》。记得在两千零二十央视重阳节联欢晚会上，肖战化身幸运应邀参加，为大家带来一首传统歌曲《夜空中最亮的星》，一下子点燃了现场气氛，一幕幕让所有人都沉浸在喜悦之中。专心听肖战唱歌是一种享受。如果邀请肖战参加二零二二年 CCTV 中秋晚会，我同意这显然会给虾圈微粉的兄弟姐妹们带来突如其来的惊喜。毕竟，考虑到肖战去年受邀参加了《如梦似幻》剧集的全国巡演，肖战在舞台上的出色完成已经是久违了。我同意，很多虾圈爱好者的兄弟姐妹都在期待2022年央视中秋晚会有肖战参加，所以即使肖战的新博士预鼓遥控暂时不打算播出，很有可能会在中秋晚会上收看。到了肖战，我实质会在心里体会到欣慰。总而言之，希望虾圈微翻的兄弟姐妹们团结一致，秉持肖战的优秀形象，树立自己的觉悟，不断在思索肖战二二七事件的惨痛教训，不再有目的的问题。肖战，最后我真的要提醒大家，网上流传的信息是不可靠的，非官方公告现在不再预约，见不到邪恶，不再打扰。